Hola YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo... Chan, 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 chan. Vamos a hacer un postre, se llama tiramisú. Es muy conocido, es italiano. Y está muy rico porque yo creo que todo el mundo lo conoce. Y vamos a hacer paso a paso cómo se hace tiramisú casero en casa. Muy fácil, muy sencillo, porque todos los ingredientes es mezclar y listo, más o menos. Eh, aquí os pongo los ingredientes, aunque son un poco, pues al ojo, al gusto de cada uno. A ver... Esto, lo principal, queso mascarpone, usamos 500 gramos, leche condensada, unos 200 gramos, esto que tenemos aquí es café soluble, que hemos echado agua, lo hemos calentado y le hemos echado después de los polvos de café soluble, y aquí detrás, cacao en polvo y soletillas, bizcochitos de estos. Se pueden usar las otras soletillas que son más estrechas y más gordas con azúcar, pero bueno, la que quieras, al gusto. Eh, en este caso no echamos ni licor ni café con cafeína, porque lo van a, a comer también los niños. Lo primero que vamos a hacer, bueno, después usamos pues, los utensilios que nos hagan falta, como por ejemplo este recipiente, la báscula, cucharas, etc. Primero ponemos en la base las soletillas, que vamos a bañarlas con café. Tener en cuenta que es el kit principal de la base es este, echarle la cantidad justa de café. Nosotros prepa hemos preparado de más, eh, para ir viendo, según vaya absorbiendo el bizcocho, pues echar más o menos, porque si se echa mucho, pues se queda muy empapado, empieza a chorrear café una vez que te lo comes, y si sale poco, pues se queda al seco. Pero es más bien preferible, pre preferible tirar a seco. Pero, bueno, conforme hacéis varias veces tiramisú, iréis pillando el truco. Ahí tenemos y echamos ya la mezcla de café con agua. Poco a poco encima de los bizcochos que se vayan empapando. Uno a uno, para que le llegue café a todos. Bueno, ya hemos empapado bien las soletillas, hemos echado como unos 33 centilitros, todo depende del molde, del gusto de cada uno, ya os digo, pero es mejor que, te, te, que tiendan a estar justito, justito de café, ¿veis? No chorrea nada por ahí, los hemos empapado uno a uno y no chorrea por ahí, por ese hueco no sale café, así después en los vasos que los presentaremos no chorreará café. Bueno, ahora seguimos con... La mezcla, que es muy sencilla, que son mascarpone y leche condensada. Lo vamos a pesar y lo bueno de esto es que lo vamos a saber el gusto real, si nos gusta más dulce o menos dulce en el momento, porque según vas echando leche condensada, pues puedes ir probando y diciendo, pues más o menos leche condensada. Lo hemos tarado, porque aquí ya había 500 gramos justos de queso mascarpone y ahora ya pues le echamos los 200 gramos de leche condensada. los 100 gramos aproximadamente y ahora lo que hacemos es quitamos la báscula y con suavidad damos movimientos envolventes y lo mezclamos Como se nos ha quedado justito este plato para darle vueltas, lo pasamos a otra fuente, un poquito más grande, sin problema, y lo vamos a mezclar con varillas. Enérgicamente. Bueno, cuando ya tenemos así la mezcla bien mezclada homogéneamente, Preparamos ya ahora el recipiente donde vamos a hacer el tiramisú, donde vamos a presentarlo. Cogemos bizcochos, que veis ya está bien empapadito. Y 
y ponemos una capa de soletilla, después una capa de mezcla. Con esta cantidad igual da para unos 3-4 vasos. Ahora otra vez, cogemos soletilla. Y otra vez capa de mezcla. Si os gusta más dulce, más capas de mezcla. Si os culpa menos, pues más capas de bizcocho. Nosotros ya lo hemos hecho bien alto para que lo veáis bien todas las capas perfectamente, lo podéis hacer más bajito. La última capa tiene que ser de mezcla del queso. Y por último le echamos cacao al gusto, en nuestro caso nos gusta con bastante cacao espolvoreado. El kit de este postre, sobre todo si estás en verano, pues es ponerlo a la nevera bastante fresquito, pues de un día para otro mejor. Así se asienta todas las capas y entra muy rico. Bueno, YouTube, espero que os haya gustado este postre fácil, sencillo y bueno, bueno, ya veréis qué rico. Suscribiros a mi canal si queréis recibir más recetas, más curiosidades, más unboxing y un saludo. Adiós.